Pasangan di pinggiran kota Seattle, negara bagian Washington ini kini tinggal di sebuah mobil rekreasi bobrok dekat bandara. Sebelum akhirnya Tuna Wisma, mereka kontrak rumah kecil di selatan Seattle. Tapi pemilik rumah terus menaikkan harga sewa rumah mengikuti melonjaknya harga properti. So we started renting at uh, 750 a little room, it was a little house. Um, and then he raised it to 1200 and he wanted to go to 1500, there's no way. Kisah seperti ini makin sering terdengar di pantai barat Amerika. Orang menjadi tunawisma karena tak kuat lagi bayar sewa rumah, apalagi beli. Catatan resmi di negara bagian Washington, California, dan Oregon menunjukkan semakin banyak warga di tiga negara bagian di pantai barat AS ini menjadi tunawisma dalam setahun terakhir. Jumlah warga tunawisma yang tidur di luar penampungan alias tidur di jalanan atau di kendaraan bahkan meningkat 18 persen. Atau sedikitnya 105 ribu jiwa, termasuk puluhan ribu di Seattle. You know, I got, I got, you know, economically zero unemployment in my city, and I got thousands of homeless people that actually are working and just can't afford housing. Ini terjadi di saat kawasan yang sama mengalami booming sektor teknologi. Di Seattle saja, kehadiran markas raksasa retail daring Amazon mendatangkan banyak pekerja baru dengan penghasilan lebih tinggi dari warga setempat, sehingga lebih mudah mencaplok properti menggusur warga lokal. People can move overnight. It's very, uh, not very easy, but relatively easy to move more people into a city compared to how long it takes to build them housing. Pemerintah kota Seattle menganggarkan 861 miliar rupiah untuk berbagai program membantu tunawisma. Anggaran besar juga dikeluarkan kota-kota lain dengan banyak tunawisma, termasuk San Francisco, California. Di sana pun booming teknologi di Silicon Valley membuat harga properti dan sewa apartemen melonjak. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.